Maricel Natalia, ¿cómo sabemos si no estamos haciendo con sacrificio? Porque duele. Duele. Porque pierdes. Crees que has perdido algo. Con sacrificio es cuando estoy perdiendo o perdí mi tiempo contigo. Fue sacrificio. Pero cuando llegas a un punto en el que dices, lo que di te lo di de amor y no te lo cobro, o sea, no, no estoy pidiendo que tú también me ames, estamos hablando del verdadero amor. El sacrificio es una sensación de pérdida. Muy simple. ¿Sientes que perdiste algo? Tiempo, dinero, esfuerzo, saliva, o que perdiste piojos, entonces hubo sacrificio. Por eso yo decía, si voy a llevar a mi abuelita Gervasia al, a misa con el padrecito. Ay, ese padrecito. Hinche padrecito. Perdón, perdón, padre. Mira, el padre Pedro. Perdón, padrecito Pedro. Pues que cuando se pone a hablar de política, caro. O sea, cállese. Cállese porque usted apoya a AMLO. Y perdón, pero no. Yo no lo apoyo. Entonces, bueno. No quiero ir a misa, porque si voy a misa, siento que voy a perder mi sagrado tiempo en una actividad que no me va a producir ningún beneficio. Prefiero mejor quedarme en casa y escuchar la clase de Martín Merayo. Ay, ese Martín. Lo que me encanta de Martín es cómo dice las cosas tan directas. Ay, Martincito. Ay, ese Merayo. Es mi crush. Es mi crush, pero no lo sabe. Ay, ese Merayito. O sea, prefiero ver a Martín Merayo que ir con el hinche padre Pedro, que nada más se pone a hablar de AMLO, y yo detesto a AMLO, ay, pero Martín Merallito, ese sí lo amo, no hombre, está dando unas clases el Martín tan buenas, tan buenas, y sus meditaciones, qué bárbaro, ¿eh? qué bárbaro el Martín, no, 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 hijo de su mal dormir el Martín, buenísimo, eh. no hombre, él es el divulgador de América, así es, de curso de milagros, el divulgador, él tiene el título, bueno, de América, porque en España pues está Pellicer, ay ese Pellicer y sus pajaritos del inicio bueno, pero no nos distraigamos regresamos al punto sacrificio es cuando piensas que pierdes algo porque tienes que hacer otra cosa que no quisieras hacer entonces yo voy a perder mi tiempo si hago eso voy a perder mi, mi día mi dinero, mis energías mi alegría eh, no lo sé, hasta mi salud entonces no voy sacrificio, pero si de todos modos voy y en ese momento digo, ¿qué hago aquí? por eso es que cuando estamos en situaciones donde ay, ya está la cena familiar ya llegó la tía Cástula, ay, otra vez mendiga tía, ya, y ya llegó la prima Lucrecia, ay, esa prima es la piruja de la familia, perdón ay, perdón, perdón, no, no puedo juzgar, perdón, perdón discúlpame Dios, ay, 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 pero es que pues es bien sabido bien sabido que los 40, no, 40, no, 40 años, sí, 40 años de la, de la prima Lucrecia y sus seis hijos, cada uno tiene papá diferente. ¿eh? Digo, no quiero juzgar, pero le ha dado vuelo a la hilacha, a la chamaca. ¿Pero qué hago aquí? Cuando podría estar con mi grupo de estudio de curso de milagros, al, por cierto, el que yo dirijo, ¿no? En el que todos me llaman el maestro de Dios, el santo hijo de Dios el de la visión crística, el que siempre dice las cosas acertadamente, el que es el bueno, pero pudiendo estar con mi grupo de curso de milagros, ¿qué estoy haciendo aquí en esta reunión familiar donde todos hacen lo que se les pega la gana y yo ya les he dicho que lo que les conviene es perdonar, que no juzguen, deberían de aprender de mí, que yo no juzgo. Estos ejemplos son sacrificio, Estás ahí sacrificado porque sientes que pierdes, porque quieres sustituir el evento. Cada vez que hay un deseo de sustituir el evento, estás en un sacrificio. Todos los eventos que vivimos no son casualidades, son lugares de práctica del perdón. Y es muy interesante que te puedas preparar ante ellos. Voy a ir a esa reunión donde está mi primita Lucrecia, mi tiguita Cástula, mi sobrinillo 
el camilito, pero no voy a pelear ni voy a juzgarlos, allí voy a ir a trabajar, voy a trabajar la expiación allí, nada de que a Chuchita lo bolsearon, de que yo llego ahí, ay pero por qué ahora, será que mi vibración ya bajó, será que el otro día porque me comí los tacos de nenepil, mi vibración bajó, será que necesito regresar otra vez a la dieta caucásica o a la quena, cómo se llama esa, bueno, ¿Será que tengo que regresar a mi dieta antigua para que mi vibración suba y entonces todas las proyecciones de mi mente ahora sean más amorosas conmigo? No, no es necesaria la explicación tan grande, simplemente voy ahí únicamente para ser útil en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir porque aquel que me envió, que es el Espíritu Santo, me acompañará. No hay casualidad, es una invitación entonces, no al sacrificio, sí al amor. ¿Qué te parece, querida Maricel? Déjame tus comentarios.